你你过去跟方舟子有交集吗？我和我我不认识他，就是他也不会认识我。嗯，对，啊、他可能过去不认识你，就是我说你啊，过、啊、去、啊 okay, 那当然是认识他了。就是我很小的时候，我就看他在电视里参加节目嘛，好像当时是一个老爷爷，就是拿了一个。公式，然后让他看，然后他就坚决不看。老爷爷就是说我我求你看一眼，然后当时他坚决就是说不看，你这个就是错的，不不看不看。就是我觉得那个画面很很很搞笑。然后对他印象很深的其实就是他撕这个韩寒嘛，有看到过，但是其实后来就没有很在意他。对，啊，那是过去的时候，你对方舟只是一个什么样的印象啊？就是在没有这次事件之前。嗯，其实对他没什么印象，就是觉得，就觉得他好像和司马兰差不多吧，就是都是打假的那种，就是给我给我的这种印象就是这样，因为小时候看他们经常在节目上打假，怎么样子，对，就没想到这最后打假打到我身上这样子，嗯<笑>嗯、小小时候看他们打假，然后长大被他们打，就是这种感觉。就是我是知道，就是肯定会有人质疑我，就就是肯定会有人质疑我是一个团队，或者说质疑我这个有目的或者是怎么样。然后，但是我没有想到他会来打这个假，因为本质上来说，我和他发的内容好像在以前差不多，就是他也是接受投稿，然后发这些东西，然后我也是接受投稿，然后有发这些东西，然后。就是我没有想到，就是他会不理解这件事情，就是因为他明明他自己也在接受投稿，他也知道呃大家是怎么给他投稿，然后他怎么发出来，但是就是好像他现在完全理解不了这件事情。对我我我不知道。他说的他说他说他理解不了，就是说你其实可以这么高效率，比如一天发几百条推特。然后发了很多都是视频嘛，所以他认为你是有团队的。哦，这个的话，就是我其实也没有想到，就是说你如果跟我说，说这个有个人一天可以发什么三百九十九条推特，我也不相信。但是就是我真发出来以后，我就是我也很惊讶吧这件事情。对，因为其实，在当时的话，你知道，在当时那个节点，其实。你没有时间去想这些东西，就是你完全就是说，因为事情不断在发生，所以你就不断在跟进嘛。就是你完全意识不到，就是你发了多少条，或者说你很累或者怎么样，就是说你只是想尽快的把这个事情给记录下来，这样子。对，嗯。但是他说，就是说你每条视频你要下载、要看，嗯、然后要核实，还要跟那些投稿的人沟通一下，有的啊，有的时候、嗯，然后呢，你再上传，这个过程实际上是需要时间的。嗯。这个时间，你一天，比如说你要是发十条、二十条，他认为可以理解、嗯；你发到几百条，他就认为这肯定不是一个人可以完成的工作。呃，这个其实不是想象的那么难去理解，因为呃，软件就是说直接可以从私信、推特的私信里把这个视频给这个保存下来的。然后其实就是说，他这个过程没有想象中的那么复杂，就是说我这边另存为，然后把那个。视频直接拉到这个发布的箱里，然后开始编辑就可以了。而且就是说，其实这个在编辑的过程里，你只需要写这个时间、地点和大概发生了什么事，你就可以了。你不需要再去做什么评价或者怎么样。所以说，其实这个过程不是一个非常非常复杂的一个过程。而且就是，呃，我收到大量的投稿，它其实这些投稿它并不仅仅是。呃，就是是这个，就是新闻的这个事件，有很多的这种投稿是自己的想法、自己的感悟，就是他们觉得这个接下来我们应该怎么做，后来或者是他们的一些这个自己做的一些东西，就是说他希望我可以给他发出去，或者说是他们的这个对你的鼓励，就是他私信里的内容其实是很多的，他并不是说所有的私信都是。都是那个各种各样的这种实时的那种各地的这种投稿，并不是这样。所以，呃，在这个筛选的过程当中，其实你你也是很好判断这件事情的，因为你你就是在这个乌鲁木齐中路，然后你就是在这么一个路口。那么就是说，关于这条路上所有的视频，然后呢，其实你只要仔细的看一下，就是你就知道 ，OK， 此时。在发生什么？这个其实是很好去判断的。它并不是说，就是你每一个视频你都得去核实，就是说跟他说 ，OK， 这个是什么时候什么时候的这个这个是这个是不是今天的或者什么样？因为
，就是你你可以有其他各种各样的视频去佐证这个视频，所以你不用去很、嗯、很刻意的去和这个投稿人去沟通。那么当然就是说，在这个过程当中，如果有一些。现场的这个投稿人的话，我会先去跟他沟通，确认他的确认他的这个位置，同时就是说确认他就是在现场。那么就是说他这边持续的供稿，然后供稿的过程中，其实我就可以去跳过这个审查，因为我知道他就在现场。就是其实，呃，我觉得就是说在这一次的事件里，然后我比较不同的位置就是在于说有很多的这个投稿的人，其实他们就是在实时发出这个。几分钟之前的消息，这可能就是说我和其他的这些同时在接收投稿的博主不一样的地方。对，就是你的就是那种就是时间是最及时的。呃，有可能吧，但是我知道我肯定不是每一条都最及时，就是说有一些的话，就是他们是比我还及时的，但是其实可能就是说，就是他们的这个体量不够不够我那么大，或者说是。呃，就是说他们在描述的时候没有把这个事情描述的很清楚，所以说，呃，别人不愿意太相信，或者说是怎么样子，就是可能有各种各样的原因，以至于最后就是说我这个账号达到了一个比较大的一个关注度，这样子。对，嗯嗯、那你觉得方舟子为什么会质疑？我不知道，可能就是这种质疑精神吧，因为他好像质疑了很多人。就是也不仅仅是我，就是好像一直以来，然后他都会质疑所有人这样子，对，嗯嗯，好像他也质疑过你吧，嗯、是吧？啊、嗯，是。那<笑><笑>、嗯、你觉得就是说他对你的这个质疑啊，有没有这种比如说那种竞争关系的因素啊？因为其实就像你刚才说的，其实你们两个都在接受这个投稿嘛，嗯，投稿之后然后发这些视频嘛，嗯。嗯然后你的粉丝数增长非常快，然后你的影响力好像似乎啊，在这个这一轮的过程中间，嗯，超过了他。那你觉得有没有这个因素？其实我说句实话，呃，我十几万粉丝的时候，好像他的那些数据也没有我好，对，所以就是、就是我觉得粉丝数不是很重要的一个东西。你觉得重要，但是他可能会觉得很重要。呃，那那可能吧，对。然后，但是还我觉得还有一点吧，就是说。本来这件事情就不应该是由我来做，就是，呃，有些博主他们的影响力比我大得多，而且和我做相同的事情，就是说他们本来是应该在这件事情里承担这种责任的，负责把这种中国正在发生的事情传播出去，以他们的学识，他们也可以做更多有影响力的这个事情。但据有些网友说，好像他在那天好像并没有怎么发言。对，所以并不是说这个，并我觉得并不是一个竞争的关系吧，就是他并没有竞争啊，就是在这件事情上，他好像当时并没有说说什么，或者说没没有站出来去做这件事情。那那说只能我来做嘛，对吧？我觉得好像是这个样子。对，你你的意思就是说，实际上在整个这次就是国内的反对运动吧，啊，就整个这次运动过程中，嗯、方舟子其实并没有做太多的。这种传播真相的工作，你是这意思吧？呃，我我是这样，就是说我看到有推友这样说，就是说他其实当天没有发几条内容。嗯嗯，然后呢，就是说，呃，我个人如果说是我个人对于他的看法的话，我觉得首先方舟子的老师，首先他的学识非常的这种。就是非常的高深，那么就是说他看待这些事情的问题，就是说肯定是会比。这些普通人，特别像我这种普通人的话，肯定会更这种尖锐，或者说是更深刻一些。那么，我也看到他有自己的这种 YouTube 频道去讨论一些事情。那么，我觉得就是说，他其实在这里边的作用，他其实可以做的更大的，就是说他应该去讨论这个事情本身。那么，而不是说，呃，讨论就是说，诶，怎么突然出来一个账号这样子？我觉得不是什么很有必要去讨论的事情。但是，好像他现在这个。专注于研究我这样子<笑>，但是你现在的影影响力确实是超过他了，在推特上。我我是这样认为，就是说，其实这个账号本身来说，是大家是来看新闻的，就是不是说过来听我去
呃，传道授业解惑的，就是说，如果说有一天我不发新闻，那大家肯定也会觉得这个账号没有什么关注的意义。但是，方舟子老师的粉丝，他们是去听方舟子老师的这个见解，或者说他的表达的，对，所以我觉得这是不同的两件事情。所以，呃，论影响力的话，肯定还是方舟子老师比较大一点。对，嗯，你的意思就是说，他完全没有必要担心你的影响力超过他，是吧？我觉得没有必要吧，就是他是人尽皆知的呀，对吧？就是我只是这个这几天临时冒出来的一个人，对，我是这么觉得的，嗯、对。嗯，但我的观察啊，就是方舟子一直认为他可能是推特啊，简中推特这个影响力最大的一个人、嗯、啊，不管是别人是不是这么认为啊，他自己是这么认为的，所以。就是你突然在之间在这个成长起来啊，这个粉丝号粉丝量这么大、啊嗯嗯，不管你认为你其实做的是新闻也好、嗯，还是说你播报的是具体内容也好啊，嗯，在他看来，有一个这样的号超过了他，这都是很难容忍的一件事情，知道吧？嗯，哦，这个我不是很清楚，因为我其实对他不是很了解，嗯，对，所以所以他怎么想，我不是很。嗯很了解嘛？我觉得是这样，就是说，如果说他没有拉黑，那据说他拉黑了十几万个推特账号。那如果说他没有拉黑这十几万个账号的话，那么可能就是说他现在还是这个粉丝最多的人。我想是这样。嗯，他把你拉黑了是吗？呃，对，就是他当时发那个的以后，然后当时我在睡觉嘛，然后我醒了以后，其实我是。不想去和他去争执这些东西，然后，然后我看了，简单看了一下吧，然后我觉得还是道歉比较好。我我觉得就是说，我们应该把注意力放在这个正在发生的事情上，因为其实当时的话，呃，事情还没有结束嘛，所以说我就是跟他说，我就直接跟他道歉了，然后我就跟他说这个我我我承认你的这个合理的质疑，然后我向有些网友因为我而骂你，所以。而向你道歉，因为他说很多的我的什么粉丝和水军像邪教一样在骂他，对吧？然后所以我我跟他道歉，然后我是说，然后我就澄清了一点，就是说我不是这个一个团队，我只是一个人。然后呃，我发完这个之后，他过了一会儿就给我拉黑了，对，就是这样。哦，是吗？<笑><笑><笑>嗯嗯，那你觉得他为什么要拉黑你？不知道。就就我觉得其实挺莫名其妙的，就是你你如果说是你质疑我的话 ，OK， 我都跟你道歉了，对吧？就是我作为一个晚辈，然后我姿态也很低，对吧？我我向你都都道歉了，但是就是你你最起码就是说，就是我们可以这个在评论区或者说哪怕私信里我们说一下，这个误会其实很好解开的。但是就是就就他就直接给我拉黑了，对我也不知道为什么，对。<笑><笑>对，我觉得这个事情其实是可以沟通的，或者说是很多的网友之前也都是在跟他沟通这件事情，就是跟他说我不是一个团队或者怎么样，很多的网友都在跟他说，然后呢，就是凡是这样说的都被他隐藏和拉黑了，对，就是没办法，就没办法和他沟通。<笑>对，嗯，他有给你发过私信吗？没有。哦，你有给他发过私信吗？我没有，就我没办法给他发了，就是他已经把我拉黑了。<笑><笑>哈哈，哎，他给你发拉黑了之后，但是我看他还在不停的截你的图嘛，嗯，就是截你的发言嘛，然后，嗯嗯、然后他在评论嘛、嗯，那他拉黑了你之后，然后又截你的图，这个，这也挺奇怪的啊。按道理来讲，我拉黑你，他都看不到你的这个截图，你的发的帖子了吗？呃，应该是有其他的网友会给他供稿吧，就是说会跟他去，就是跟他一起研究我这样。他看到以后就发出来，我觉得应该是这样。嗯，他他，我觉得方舟子老师应该不会说再建个小号去关注我什么的，应该不至于这样。对，嗯。<笑>但这两天我看他还在一直在研究你啊，比如说研究你的这个推特，嗯，还一共发了多少条，嗯，是吧？就是每天发了多少条，嗯、说你这个四月份之前的推特都删了、嗯，这个显然是他要看你的推特嘛，这肯定不是别人。嗯，呃，我二二年的四月之前不在推特上，当时只是二零二零年的时候建了一个这样的账号，建了建了一个账号是因为我有一个朋友在推特上，然后我就建了账号上来看他的
。然后此外的话，其实就是说我没有使用过推特这个平台，就是王局你应该是有感触的，就是说你刚上这个推特平台，你会觉得这个平台其实挺难用的，就是它打字有限制，然后它的这个发视频也有时间限制，然后就是你回复别人或者怎么样都会在你的主页上显示，就是很难用的一个平台，所以说根本就没有兴趣去用，但是。没办法，就是说这是一个流亡的地方嘛，就是你在国内的话，你又没有地方说话，你只能来这，所以就是当这个国内的账号炸了之后，就是你不得不来到这个地方，对，所以之前的话本身他就我就没有发过东西，所以说也就没有什么删除这一说，对，嗯嗯，我的意思就是说方舟子这个虽然一方面把你拉黑了，但另外一方面他还在研究你的这个推特啊，就是说，嗯嗯嗯，那那,那就<笑>是吧？呃，这这我也不知道，对。<笑>按说他拉黑了之后，他看不到你的推特了嘛？嗯，对，是的。然后我看他今天发的那推特还在讲，他说你一共一天发了多少条视频，嗯、还给你统计，发你发了多少条推特什么之类的，是吧？那挺好的，就是这个这个数据其实挺重要的，我不知道是从哪儿去统计的，反正就是很多的记者问我，就是你每天到底发多少条？我其实记不住，就是我不知道自己发多少条。然后就是现在有一个标准的数字之后，我反而就是接受采访的时候比较这个简单一点，就是这一点得谢谢方老师，对，<笑>帮你做了一些统计工作。对，对是的，是的。那方舟子一般他这一个人，嗯、他会穷追猛打，没完没了，你你怕吗、嗯？哦，我其实不怕。就是很多的这个网友，包括很多的一呃，我以前这个就在 follow 的这些老师，然后他们也都跟我说，呃，就是说不要理方舟子，他们都会拿韩寒举例子嘛，就是说你越回应他，你就越陷入他的这个，其实不是很在乎这个吧，就是我觉得其实很好玩儿，就是。你想就是一个一个这个以前的一个大家都知道的一个名人，然后呢，就是说，就是就就这样去研究你，而且你知道你自己的一切都是真实的，但是你看到他的那个样子，其实是挺挺挺有趣的。然后我为什么你觉得挺有趣的？因因为就是说，明明这些事情都是很好解释的，他的那些质疑其实都是很好去回答的。然后，但是你看他就是像是在认真的。做那种数学题一样，在不断的去这样，就当然很有意思了。对，就是其实他如果直接过来问我，然后你说就是说你这个是怎么回事，我其实完全就可以在私信里就给他回答了，对吧？就是，但是他好像不是很愿意直接去研究我，他只想间接的研究我这样子。对，就就比如说他的那些问题，其实。王王局，你在这个视频里问我的话，我也可以直接来回答你。但是就是他不愿意直接的这样去沟通嘛，就是说他必须得是那种方式，就是去揣测或者是什么，而且呃不重要吧。就是说我是谁或者我是什么样的人，其实在这个事件里本身是不重要的。他不如去研究，就是说我发的这些事情是不是真的或者怎么样，我觉得可能还会有意意义一点吧。对，嗯，那你觉得他为什么会这样？那、呃、越沟通，然后宁愿用这种间接的方式，用显微镜在那些地方，然后再看，但其实好像离离你当事人又很远。嗯，可能，嗯，是一些性格方面的原因，也可能就是他他觉得这个我我就是我不不配和他直接沟通，我我不知道。呃，那当然更可能的就是说，他是笃定我是一个团队，所以说他觉得我和我直接对话的话，肯定是假的，或者是怎么样吧？对，可能是这方面的问题。他还说你就是那个 Telegram 群，是吧？他说你有可能通过那个 Telegram 群下载的。他说你偷了一些人的视频，然后那些人在群里头在声讨你，说你这个盗那些视频。首先呢，就是我没有 Telegram 群，然后我也没有就是这个去盗别人的视频。我所有的这个信息的这个来源只有推特的私信。OK， 然后就是视频当中从这儿来的。对，所有的投稿只有私信，就是没有任何的其他的途径，就是我没有邮箱，没有群，没有什么电报机器人，我什么都没有。我那你也没有加入过别的那种电报群吗？别人的电报群，我加入过一个，是这个富士康的时候
当时他们有一个直播群吧，就是说专门发这个最新的富士康的直播，然后我就加进去那个群，然后看了几眼，但是我没没怎么说过话，然后我就退了。对，哎，你在那个群里下载过视频吗？没有，没有，那个视频是那个视频只是发那个。就是国内的那些短视频平台的直播的那个地址的，就是跟你说现在还有哪儿可以看到这个富士康的这个直播，然后是这这么一个群，然后我就加了一个群，好像在早之前我应该是加过另外一个群，然后但是就是我也没有说话，就是反正反正因为我的私信里有足够多的这个内容和信息源了，所以说我没必要再去那样做。然后当然我知道有些。人他们会觉得自己的这个视频被盗了，就是这个的话，就是我也没办法，因为就是很多时候，就是网友给我投稿的时候，我也不知道他们的视频是从哪里来的。就像我自己的那个视频，我也经常这个收到，就是说我以前做的视频，包括那个，比如说最典型的就是那个重庆的超人哥，就是他那个视频，然后我给他做了一个黄底的字幕。然后就是发出去，结果后来我收到很多的这些同一个视频，就是我做的，对，就是别人要把你的视频拿过来给你，呃，对，是，就是这个，其实因为很多信息它其实是开源的嘛，就是它其实是就是大家都是几乎差不多同时去获取的，然后呢，就是大家发布的时间快慢的问题，然后但是，呃，从我的角度来说的话，就是盗视频的话，我首先我没有盗过，我也没有精力去盗，因为我的这个。投稿箱里有足够多的内容，嗯，我看他质疑里头有一个动机啊，他说，他说这个你这个团队呢，嗯，他姑且我们认为就是团队，我引用他的话啊，嗯 ，OK OK， 他说要么是杀猪盘，要么是国安钓鱼的这个集团，是吧？你看到了这个指责？我我没看到，杀猪盘，他说你杀猪盘。就是杀猪盘，你知道什么意思吗？我我知道，但是我为什么是杀猪盘？就是<笑>他就是说，他是说，就是说，你现在积累这些粉丝的账号、账户，就是这个数量啊。嗯。目的是做什么呢？目的为了是将来肯定是通过这样的一个账号呢，建立一个杀猪盘的，嗯，把人比如说导到一个群里面去，让这些人比如做什么投资啊？杀猪盘不就是这个吗？啊，明白了，是这个杀猪盘，懂了。对，对。嗯就是他，他，他对你的这个揣测、啊、动机的揣测有两点嘛。第一就是认为你是国安的钓鱼网站，就国内的，嗯，共产党这边派过来的。意思就是说，给你投稿的人最终可能都被共产党拿到了信息，然后呢，最终被共产党收拾。嗯，你建这么一个网站的目的不是为了传播中相，是为了替共产党收集情报，啊。第二个呢，就是杀猪盘。杀猪盘就是说，你虽然没有共产党支持你，但是你建立这么一个账号，最后你可能是想用这个账号去搞诈骗啊，或者，嗯，哦，明白，呃，其实，其实这个就是很，我我觉得这种问题不应该是方老师这种级别的人提出的质疑吧，就是有些过于幼稚和简单了一点，就是。因为很明显，就是我明显就是说我造成的这个麻烦是比我的这个，这个这个什么什么钓鱼的功能是要大得多的吧？就是，就是这个样子。对，所以然后然后不然的话，就是说你你见过哪个什么钓鱼的这个账号能够就是平台把自己钓成这个全世界关心的重点的账号这样子，对吧？然后。然后至于什么杀猪盘的话，我觉得可能不用那么麻烦吧。就是我如果想割韭菜的话，我我众筹一个安保资金就行了，<笑>就是不需要再去弄什么杀猪盘之类的，是吧？哈哈哈哈哈！你向方老师学一下就可以了，是吧？嗯，我我可可能他的事情我，我我我接下来如果有空的话，我会研究一下的。对，就是如何。如何通过这个安保资金来保证自己的安全，是吧？就是其实很重要的，对吧？呃，如果我这个是算作是一个平台哈，嗯、就是说你你想不想通过这平台对方舟子说说两句话？我和他没什么好说的，<笑>就是我我觉得就是他，他他他他就不想和我交流嘛，就是我也没什么和他好说的，就是我觉得我我觉得就是说这个事情本身。它就不是一个大家在讨论的事情，因为所有的反对他的人都被他拉黑了，<笑>所以就是说没有人能够跟他讨论，所以
。如果他要是直接问你，你觉得你会认真回答吗？那些问题，有他是质疑。他如果说是在最开始，我都已经跟他道歉了。然后他跟我说、嗯、：“OK， 既然你道歉了，我们来好好说这个事情。那我问你，就是说这些这些问题的话，那我当然就是开诚布公的，就是告诉他。但是现在的话，我觉得，就是我我我说他也不会相信我费这个嘴皮干嘛呢？就是说我告诉他，他也只会从我的这种话语的漏洞中去继续去挖掘对他有利的点。就是在这种过程中，我觉得就没有意思。就是，嗯，就是你到最后的话，就像是让子弹飞你一样，就是说你。”你把你的兔子剖开了，然后他他会跟你说你这个剖的不够深，他看不见，对吧？就没有意思，就是，对，就是不是一个正常的讨论，就是而且就是说这种讨论很浪费大家公众的一个时间，也影响了公众的一个观感，对，所以说就是这样。嗯嗯